வஞ்சகனுடைய கொடுஞ்செயலை விட நல்லவர்களுடைய மௌனம் வந்து எப்பவுமே ஆபத்து இந்த தத்துவத்தை மின்னெடுத்து நாம் எல்லாருமே செயல்படுவோம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மக்கள் மருத்துவம் உள்ள எழுதலை காட்சி இயற்கை மருத்துவம் மாற்று மருத்துவம் மருத்துவ எழுதும் நான் இப்ராஹிம் பேசுகிறேன் என்னுடைய பழைய வீடியோ புதிய வீடியோ முதல் முறையாக பார்க்குறோம் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நடத்துங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நம்ம குடும்பத்தாருடைய ஆரோக்கியம் ரெண்டுமே ஒரே புள்ளியில் சரி பண்ண முடியுமா ஒரே ஒரே பொருள் தான் நம்ம ஹோல் ஃபேமிலியும் ஆரோக்கியமாகிடணும் எளிமையாக இருக்கணும் அதே மாதிரி குறிப்பு எளிமையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இல்லை பத்து மூலிகையை வாங்குறது அரைக்கிறது காய்ச்சிறது குடிக்கிறது குளிக்கிறது அப்புறம் வந்து பல டைப்பாக லேகியமாக சாப்பிட்றது சூரணமாக சாப்பிட்றது இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸுக்கு மத்தியில் சின்ன விஷயம் ஒரே மூலிகை தான் ஒரே மூலிகை ஆனால் நாமளும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் எந்த நோய்களுமே வராது பயங்கர வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னா நொச்சின்னு சொல்லி ஒரு இலை இருக்கு நொச்சி அந்த இலையோட பேர் வந்து நொச்சின்னு பேர் ஊர்லலாம் இந்த இலையை மதிக்கவே மாட்டாங்க அதுவும் கிராமத்துலேயே அப்படின்னா நகர்ப்புறங்களில் பார்த்துங்க அதை மக்கள் சீண்டவே சீண்டாது இதெல்லாம் ஒரு இலையா அப்படின்ட்டு ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின நிறைய மூலிகையில் அதுவும் ஒரு மூலிகை எப்படி வேப்பில நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின மூலிகை இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியுது வேப்பலையை பற்றி அதே மாதிரி இழுப்பை இழுப்பை என்னுடைய பயன் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஆயிரம் நோய்களை தீர்க்கும் அதிசயம் மருந்துன்னு அந்த மாதிரி போடும்போது அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஓ இழுப்பங்கிறது இவ்வளோ பாரம்பரியமான எண்ணெயா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நொச்சிங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின சூப்பர் மூலிகை பல டைப்பாக பயன்படுத்துனாங்க ஆனால் இன்னும் கிராமப்புறங்களில் அந்த நொச்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசு ரெட்டியாக பயன்படுத்துகிறாங்க வீட்டு வாசலில் போட்டு குப்பை மாதிரி போட்டு எரிச்சு விட்ருவாங்க அந்த அந்த ஸ்மெல்லுக்கு கொசு வராது ரைட்டு இதெல்லாம் ஓகே ஆனால் அதை தாண்டி செம்ம ஒருத்தர் இருக்கு அதில் நல்ல ஒரு சட்டி நல்ல ஒரு சட்டி அவர் ஒரு பத்து லிட்டரு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சட்டின்னு வச்சுக்கலாம் அதில் என்ன பண்ணுங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி இலையை போடுங்க நொச்சி இலையை போடுங்க ஒரு பத்து இருபது லிட்ரு பிடிக்கிற மாதிரி சட்டியில் இருபது இருபது இருபத்தஞ்சி இலை நொச்சி இலையை போடுங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை ஆற விட்டு அந்த இலையை எடுத்துட்டு அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் குடிங்க குளிக்கிற மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணுங்கள் மா ஏற்கனவே நீங்கள் குளிக்க வச்சுருக்கிறீங்க பாருங்கள் தண்ணி அந்த தண்ணியில் கலந்து குளிங்க இந்த மாதிரி குளித்தாலும் குடித்தாலும் அவ்வளவு நல்லது உடம்புல எந்த நோயுமே வராது எந்த நோயும் வராது சூப்பர் ஆன்டிபயோட்டிக் இது நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது நொச்சியை வந்து ஒரு கிருமி நாசினின்னு தெரியும் நிறைய பேருக்கு கொசுலாம் வரட்டும் தெரியும் ஆனால் இந்தளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கானா நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது சில பேர் சொல்லுவாங்க நொச்சி ஐயோ அதெல்லாம் சாப்பிட்லாமா சைட் எஃபெக்ட் கொடுத்துடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒன்றுமே செய்யாது ஆனால் நீங்கள் வைக்கிற தண்ணி இருக்கணும் உதா குறைஞ்சது ஒரு பத்து லிட்ரு பதினஞ்சு லிட்டராக தண்ணி வச்சுக்கணும் இரு இருபது லிட்ரு வைக்கும் கூட வைக்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு இலையை தூக்கி அதில் போட்டுடணும் போட்டு நல்லா அந்த சாயாரம் இலையும் கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு அது இலையை வடி கட்டிக்கணும் சும்மா கொஞ்சம் குடிக்கணும் ரொம்ப குடிக்கூடாது சும்மா ஒரு அரை கிளாஸு ஒரு அரை கிளாஸு இப்போ சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு 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 ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் கொடுத்து பழக்கணும் குளிக்கணுமா அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருப்போம் குளியல் முறைகளில் பச்சை தண்ணி இருக்கணும் அதில் சுடு தண்ணியை ஊற்றணும் விழாவி குளிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம சேனலில் முழுசாக சுடு தண்ணியில் குளிக்கக்கூடாது நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக ஒரு ஐம்பது நூறு லிட்ரு சுடு தண்ணியில் வந்து வந்து இதை போட்டு நொச்சியிலையை போட்டு அதை வடிகட்டி குளி அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது நான் சொன்ன மாதிரி சாதா பச்சை தண்ணியை வச்சுக்கணும் அது அது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கணும் கலந்து குளிக்கணும் இது மாதிரி குடும்பமே குளிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் எந்த காலத்தில் சார் குளிக்கலாம் வெயில் காலத்துக்கு நல்லதா குளிர் காலத்துக்கு நல்லதா எல்லா காலத்துக்குமே நல்லது ஏன் நம்மளை சுற்றி எப்பவுமே பேக்டீரியா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனுங்க இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது அப்போ நம்ம உடம்பு அதுக்கு தயார்படுத்தணுமா இல்லையா உள்புறமாகவும் தயார்படுத்தணும் வெளிப்புறமாகவும் தயார்படுத்தணுமா இல்லையா அப்போ இது நல்ல ஒரு வீட்டு வைத்தியம் இது அது அளவுக்கு அதிகமாக வேலை போட்டுறாதீங்க ஒரு பதினஞ்சு எல்லாம் இருபது எல்லாம் இருபஞ்சு எல்லாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு 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 பிடிக்கல இலை அதிகமாக இருக்கும் போதுனா கொஞ்சம் குறைச்சுங்க ஒன்றும் தவறலாம் ஆனால் நம்ம நோக்கம் என்னென்னா குறைஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு இருபது இலையாவது இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு ரேஷியாவில் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறேன் பயன்படுத்தி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையானது ஆனால் இதில் என்ன ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த நொச்சி இலையை கொதிக்க வைக்கிற
இதே மண்பானை எல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வேலை செய்யும் அருமையான ஒரு வைத்தியம் இது இது நிறைய நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி இருந்த விஷயம்தான் அதனால் உங்கள் குடும்பமே ஆரோக்கியம் உங்களையும் சேர்த்து உங்கள் குடும்பமே ஆரோக்கியமாக வாழ்க்கை முழுக்க இருக்கணும்னா இது வாரத்தில் ஒரு நாளது செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பயனளிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுது